welcome to this session in this session we will discuss about a class from subphylum urochordata that is class appendicularia last class we were discussing about the subphylum urochordata and we have studied that subphylum urochordata comes under the major phylum chordata and so phylum chordata ke agathu varuna oru subphylum aanu urochordata ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറോകോഡേറ്റ്സ് കൂടാണ്ട് ഉള്ള രണ്ട് സബ്ഫൈലം കൂടെ ഉണ്ട് ഫൈലം കോർഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് സബ്ഫൈലം യൂറോകോഡേറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ സബ്ഫൈലം സെഫാലോ കോഡേറ്റ തേർഡ് വൺ ഈസ് സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സബ്ഫൈലം യൂറോകോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലാസ് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലാർവേസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് മാത്രമല്ല ലാർവേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടും അതായത് ഓയ്ക്കോ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മെയിൻലി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓയ്ക്കോ പ്ലൂറ ഓക്കെ ഓയ്ക്കോ പ്ലൂറ അത് മറൈൻ ആണ് മറൈൻ ഓർഗാനിസം ആണ് ആൻഡ് ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സബ്ഫൈലം യൂറോകോർഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും നമ്മൾ ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൻഡിക്കുലേറിയ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും സെഡൻട്രി അല്ല ഒരിടത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ മാത്രം നിന്ന് വളരുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ട്യൂണിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സബ്ഫൈലം യൂറോകോഡേറ്റയിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്യൂണിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ പ്രോസസ് ട്യൂണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവലപ്പോട് കൂടിയ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് പൊതുവെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനൊന്നിനും തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ പകരം അവർക്കുള്ള മറ്റൊരു എൻവലപ്പാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൗസ് ഓക്കെ എച്ച് ഒ യു എസ് ഇ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഔട്ടർ എൻവലപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് അത് വന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വളരെ ലാർജ് അതേപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു ജലാറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവലപ്പാണ് ഈ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്യൂണിക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയയിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ദേ ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ദെൻ ദേ പ്രൊസസ് നിയോട്ടണിക് ഓക്കെ നിയോട്ടണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഈ ഓർഗാനിസംസ് അതിന്റെ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ദേ റീറ്റെയിൻ ദേർ ജുവനൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും ദേ പ്രൊസസ് ദേർ ജുവനൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജുവനൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോട് കൂടിയ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്നതിന് നമ്മൾ നിയോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അതിൻ അത് മെച്യൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ദേ റീറ്റെയിൻ ദേർ ജുവനൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത that is uh, they attain sexual maturity during larval stage itself and the larval stage il thanne adu and the sexual maturity ethunu clear so this member is called uh, oikopleura okay ee kolathekuna uh, figure oikopleura nu parayna class appendicularil varuna or member inde allengil or organisathinte figure aanu ta idu ee or structure il ivide neeku kaanam ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് ആ ഗൊണാട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടെസ്റ്റിസ് അതേപോലെ ഓവറി ഇതൊരു ഹെർമഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ടെസ്റ്റിസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓവറി ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിന് ഗിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാർജ് രണ്ട് ലാർജ് ഗിൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എ
ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പകരം ഇവർക്കുള്ളത് ഒരു ലാർജ് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളതും ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജലാറ്റിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ലാർജ് ടെമ്പററി ആണത് ഓക്കെ അത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ ഈ എൻവലപ്പ് ഈ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എൻവലപ്പ് എന്ന് ഇത് പുറത്തോട്ട് വരും ഓക്കെ ഈ വളരെ ടെമ്പററി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഇത് ഫിൽട്ട് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഫീഡറാണ് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫുഡ് അകത്ത് കയറുന്ന വഴി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്ലോക്ക് സോറി ഒരു ക്ലോഗ് എവിടെയെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാണ്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹൗസ് ഈ ഒരു എൻവലപ്പ് എന്ന് അത് പുറത്തോട്ട് വരും എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആ ഒരു എൻവലപ്പ് അത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തന്നെ ടെമ്പററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൗസ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു എൻവലപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പററി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ആൻഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് എൻവലപ്പ് ഓക്കെ സോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സഫലം യൂറോക്കോട്ടേറ്റ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്യൂണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെ ട്യൂണിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവോട്ട് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സെല്യുലോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ട്യൂണിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്ക് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പോസസ് ഹൗസ് ദെൻ എയ്ട്രിയം ഈസ് ഓൾസോ ആബ്സെൻറ്റ് എയ്ട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എക്ടോഡാമൽ ലൈനിങ് എന്ന് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്ടോ സോറി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എക്ടോഡാമൽ ലൈനിങ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഓർഗാനിസംസിനൊന്നിനും തന്നെ ഒരു ട്രൂ ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മീസോഡാമൽ ലൈനിങ് എന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീലം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോക്കോഡേറ്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏട്രിയം പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്രിയവും സീലവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ സീലം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എറൈസിങ് ഫ്രം ദി മീസോഡാമൽ ലൈനിങ് ആൻഡ് ഏട്രിയം ദാറ്റ് എറൈസസ് ഫ്രം ദി എക്ടോഡാമൽ ലൈനിങ് പക്ഷേ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്താ ഏട്രിയം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഏട്രിയം ഇല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫാരിങ്സ് ആർ ലാർജ് ടു ലാർജ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ഡയറക്ട്ലി ടു ഔട്ട് സൈഡ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് ഫാരിങ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫാരിങ്സ് ആർ ലാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പോസസ് ടു ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഈ യു ഷേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്ററി കനാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ മൗത്തും ഏനസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനുണ്ട് സോ ഈ മൗത്തും ഏനസും ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും അടുത്തടുത്താണ് ദെൻ സെക്സസ് ആർ യുണൈറ്റഡ് ഓർ ഹെർമഫ്രോഡൈറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടെസ്റ്റിസും ഓവറിയെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഹിയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഓവറി ഓവറിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഇനി ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് ഒരു ഓപ്പണിങ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗോണോഫോർ ഓക്കെ അത് ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഗോണോഫോർ വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് ദെൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മൗത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ വെൻട്രൽ സൈഡിലെ എയ്നസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് അതർ ഓർഗൻസ് ഓൾസോ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ആണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ദി ടെയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ്
ഹൗസ് പ്രസനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റമോഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോഫോസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് അത് മാറുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻ സം ഓഫ് ഇറ്റ് ജൂനൈൽ നേച്ചർ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ഇറ്റ് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു മെച്യൂർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ജൂനൈൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് മാറുന്നില്ല ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ മെറ്റമോഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദേ അണ്ടർ ഗോ പാർഷ്യൽ മെറ്റമോഫോസിസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി അഡൾട്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് അല്ല സോറി ഈ ഒരു ഹൗസിന് ഓക്കെ വള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫുഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എൻവലപ്പ് ആയ ഹൗസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫുഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻകേസ് ഇത് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ചിലതൊക്കെ ഈ ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോവ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ മെക്കാനിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അകത്തോട്ട് എത്താണ്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എൻവലപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് മാറിപ്പോവും ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് ദ അനിമൽ ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഫുഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വെൻ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്ലോഗ് ഇൻ ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓയ്ക്കോപ്ലൂറൻസ് അബാൻഡൺ ദി ഹൗസ് ആൻഡ് സിന്തസൈസസ് എ ന്യൂ വൺ ഓക്കെ ഈ ഹൗസിൽ നിന്ന് അത് മാറിപ്പോയി അത് പിന്നീട് പുതിയ ഒരു എൻവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആ ഒരു ഹൗസ് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് എപ്പോഴും ഇല്ല ഇൻകേസ് ഒരു ഫുഡ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലോഗ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതെൻ്റെ ഹൗസ് അബാൻഡൺ ചെയ്ത് പുതിയൊരെണ്ണം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേ ആർ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഈസ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ തേയിലാണ് കേട്ടോ ഈ തേയിൽ വന്നിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തേയിലാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ് പക്ഷേ തേയിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി കംപ്രസ്ഡ് ഇനി ഈ തേലിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗാനിസം അല്ല ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേയിലാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ തേൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ടു ഫങ്ഷൻസ് വൺ ഇസ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫോർ ഫീഡിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഹെർമഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്സസ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ഫിഗറിൽ ബോത്ത് ടെസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഓവറി റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഓർഗാനിസം സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഹെർമഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ഇനി ഗൊണാറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൈൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗൊണാറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഷോയിറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗൊണാറ്റ്സ് ഓവറിയും ടെസ്റ്റിസം രണ്ടും ഹൈൻഡ് റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഗൊണാറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഗൊണാറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഹൈൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ടെസ്റ്റസ് പ്രൊസസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് കോൾഡ് ഗോണോഫോർ അറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഗോണോഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റസിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഗോണോഫോർ അത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത് ഒരു സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഗോണോഫോർ വിസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഹെർമഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് അല്